సార్ ఫస్ట్ ఒకసారి గెల్లండి నిజమేనా సార్ ఒకసారి కొట్రా ఒకసారి కొట్రా ప్లీజ్ నిజమేనా వేణుగారు ఆన్ డ్యూటీ అంతే ఇంకా వేణు ఆన్ డ్యూటీ ఇన్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ సార్ నైన్ ఇయర్స్ యువర్ ఇన్ టు బిజినెస్ ఒక్కసారిగా కెమెరా ముందు యాక్షన్ అనగానే వాట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఫీలింగ్ నాకు వెంకటేష్ గారికి మీకు ఎక్కువ లేడీ ఫ్యాన్ పోతాయి వెరీ గుడ్ అండి ఇట్స్ బ్లెస్సింగ్ ఫస్ట్ సెట్కి రాగానే రవితేజ గారు ఏం మాట్లాడారు ఇంత సింపుల్గా ఉంటారా ఇంత డౌన్ టు ఎత్ ఉంటారా ఇంతే ఉంటారా వేల్ లైఫ్లో కూడా సార్ ఇంత సింపుల్గా ఉంటారు కెమెరా ముందు అన్ని నవ్వులు ఎలా పండిస్తారు అసలు మీరు ఆన్ కెమెరా అంటే వచ్చేస్తుందా నా దృష్టిలో ఎంటర్టైన్ చేయటం చాలా కష్టం అలా మేడం సపోర్ట్ మీ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉండేది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ ఐ విల్ గివ్ టు మై వైఫ్ బికాస్ అందుకని రెస్పెక్ట్ ఫర్ లేడీస్ వినయ్ గారికి ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి బాబు మీకు పెళ్ళైందా అని అడుగుతారు ఫస్ట్ అవ్వలేదని చెప్తారు కదా మీరు పెళ్ళైంది ఓకే నాకు ఇద్దరు పిల్లలు వన్ డైలాగ్ ప్లీజ్ లాస్ట్ ఫైనల్ దెబ్బ తగులుతే రక్తం కాక రాసం సాంబార్ గారు ఉద్దేటి హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బ్యాక్ సైడ్ రామారావు అంత డ్యూటీ ఫ్రంట్ సైడ్ వేణు అంత డ్యూటీ అనమాట సో ఇప్పటికే అర్థం ఏంటుంది స్వయంవరం చిరునవ్వుతో అండ్ పెళ్ళం ఊరు వెళ్తే అసలు ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలంటే కొంతమంది ఆర్టిస్టులు పెట్టి పుట్టాలి ఇండస్ట్రీకి అంటారు ఈయన అదే పెట్టి పుట్టాడు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారనమాట నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్ సో ఇప్పటికి నాకు బాగా గుర్తు మేము స్కూల్కి వెళ్ళే డేస్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయనకి తీసింది ఇరవై ఆరు సినిమాలు అయినా కానీ రెండు వందల సినిమాలు తీసిన ఒక హీరోకి ఉన్న క్రేజ్ ఉంది సో యూట్యూబ్లో ఆయన సర్చింగ్ ఎక్కువైపోయింది గూగుల్లో ఆయన మీద ఇంకా సర్చింగ్ ఎక్కువైపోయింది రామారావు ఆన్ డ్యూటీ తర్వాత ఇంకెందుకు వెయిట్ చేయటం సార్ ఫస్ట్ ఒకసారి గెల్లండి నిజమేనా వేణు గారే కదా హై రోషన్ హై మార్నింగ్ సార్ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒకసారి కొట్రా ప్లీజ్ నిజమే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రోషన్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు యువర్ టాక్ షో థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఏం చెప్పారు మీరు స్వయంవరం చిరునవ్వుతో పెళ్ళ ఊరు వెళ్తున్నా మూవీ <laughs> సో వేణు గారు రామారావు ఆన్ డ్యూటీతో ఇది మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అనుకోవాలా లేకపోతే మీరు కావాలని టైం గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఏం లేదు ఇన్నింగ్స్ అటువంటిది ఏం లేదు ఐ జస్ట్ టేక్ ద లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు మీ సో నేను మైండ్లో అటువంటిది ఏం లేదు సో ఈ సినిమా యాక్చువల్గా ఈ సినిమా మొదలు పెట్టే ముందు ఇంకో సినిమా ఆల్రెడీ కమ్ బ్యాక్కి ఇంకో సినిమా ఎంచుకున్నాను బట్ ఇది ముందు వచ్చింది వస్తుంది రిలీజ్ అవుతుంది సో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ముందు రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్లో నాకు అవకాశం కలిగినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను రవి తేజస్ తోటి వర్క్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఇట్స్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు జనరల్గా మల్టీ స్టారర్స్ ఎందుకు బాగా ఇష్టం అంటే యు గెట్ టు మిక్స్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ వెరీ సోషల్ పర్సన్ వెరీ ప్రైవేట్ పర్సన్ సో ఇటువంటి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ టు వర్క్ విత్ అదర్ ఆర్టిస్ట్స్ కానీ చాలా నేర్చుకోవచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ ఏ సినిమా సైన్ చేయకుండా ఒప్పుకోకుండా ఉన్నారు బట్ ఆ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఒక్కసారిగా ఒప్పేసుకోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్ అంటే ఆ కథలో అంత బలం ఉందా మీ మీకు ఇచ్చే క్యారెక్టర్లో కొద్దిగా రిమైండ్ చేసుకుంటే థ్యాంక్స్ టు కరోనా కరోనా టైంలో మళ్ళీ టీవీ చూసే అవకాశం కలిగింది నాకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ టైం దొరకడం కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో మన పాతాల్లో కానీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కానీ మనీ హేస్ట్ అని ఇలా రకరకాలు చాలా మంచి మంచి వెబ్ సిరీస్లు చూడటం చూ చూడటం మొదలు పెట్టాను అప్పుడు నాకు మళ్ళీ కలిగింది అరే అవును అదేంటి మనం యాక్టింగ్ చాలా దూరంగా ఉన్నాం ఇట్స్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ అన్నప్పుడు 
ఎంచుకున్న సినిమా ఫస్ట్ కమ్ బ్యాక్కి ఛాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళది సో అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రామారావు అండ్ డ్యూటీ ఎంటర్ అయింది నాకు మధ్యలో ఈ సినిమా వచ్చింది అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ రోల్ డైరెక్టర్ శరత్ మండువా ఆయన చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇట్లా ఉంటే మీరు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అప్రోచ్ అయ్యారు సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నేను ఐ టోల్డ్ నేను ఓపెన్గా మీకు నా మీద నమ్మకం ఉంటే లెట్స్ డూ ఇట్ అని చెప్పాను అంటే క్యారెక్టర్ ఇట్స్ గుడ్ క్యారెక్టర్ మీకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ఇట్ సిఐ మురళి అనే పేరు క్యారెక్టర్ పేరు చిన్న ఒక కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది అది ఆ సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఐ ఎంజాయ్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో వేణు గారు మీరు బిఫోర్ ఒక మాట అన్నారు ఇది సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఏం కాదు అని సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఏం కాదు ఇన్నింగ్స్ అని ఆలోచించలా ఓకే బట్ నైన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వేణు తొట్టెంపుడి గారు అనేది తొమ్మిది కోట్ల మిమ్మల్ని ప్రేమించే జనాభాకి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం చెప్తారు దీనికి నో రీజన్ అండి ఐ డోంట్ నో దేస్ నో రీజన్ ఐ టోల్ ఐ టోల్ యూ కదా ఐ టేక్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ దేస్ నో రీజన్ నో అంటే నో రీజన్ మతలం నాకు నాట్ దట్ ఇన్ డెస్టినీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ అండి నేను గ్యాప్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ పలాన్ టైంకి ఎంటర్ అవ్వాలి నథింగ్ ఇస్ ప్లాన్ ఐ టేక్ థింగ్స్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ఎందుకంటే నాట్ దట్ ఐ ఐ డింట్ వాంట్ టు డూ ఐ కుంట్ డూ ఇట్ బికాస్ చా మధ్యలో చాలా ఆఫర్స్ చాలా వస్తూ ఉన్నాయి అందరికీ అన్నం పెట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని నన్ను మీరు మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు బట్ నాకు టైం లేదు ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే ఐ బీన్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ చూస్ సో ఐ వాజ్ బిజీ నేను చెప్పాను కదా అందుకని థ్యాంక్స్ టు కరోనా మళ్ళీ యాక్టింగ్ వైపున ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ కలిగింది లైక్ లెట్ మీ అరే ఐ షుడ్ డూ అంటే చూ చూడగానే వస్ సి యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మై ఫస్ట్ లో ఓకే సో దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మై ఫస్ట్ లో సో అది అందుకని మళ్ళీ ఎక్కడో మళ్ళీ ట్రికర్ స్పార్క్ అయింది ఐఎమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్ మూవీస్ ఓకే మూవీస్ అని కాదు మూవీస్ కూడా కాదు వెబ్ కూడా చేస్తున్నానండి కపుల్ ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్ అది ఏంటి పైప్ లైన్ రామారావు వేణుగారు ఆన్ డ్యూటీ అంతే ఇంకా వేణుగారు ఆన్ డ్యూటీ వేణు ఆన్ డ్యూటీ ఇన్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఓకే బ్యాక్ ఆన్ డ్యూటీ అనేది నేను కూడా ఐఎమ్ కీపింగ్ మై ఫింగర్స్ క్రాస్ అండి గాడ్ విల్లింగ్లీ ఐ హోప్ ఐ విల్ గెట్ గుడ్ గుడ్ మంచి ప్రాజెక్ట్స్ తోటి ప్రజల ఆశీస్సులతో చేయాలనేది నాకు కూడా ఆశ ఉంది ఓకే బిఫోర్ మీరు ఒక మాట అన్నారు నేను కొంచెం మిడిల్లో బిజినెస్ వల్ల సినిమాలు చేయలేకపోయాను మిడిల్ బిజినెస్ ఐ టోల్ యూ డెస్టినీ వాట్ ఎవర్ వేర్ అవర్ లైఫ్ టేక్స్ మీ ఐ ట్రావెల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వేర్ అవర్ లైఫ్ టేక్స్ మీ ఐ ట్రావెల్ పాజిటివ్ ఐ యామ్ బిగ్ టైమ్ రెండే రెండు నాకు నాకు బిగ్ టైమ్ ట్రావెలర్ అండ్ బిగ్ టైమ్ ఫుడ్ అనమాట ఓకే నా మంచి ఫుడ్ అంటే ఇష్టం ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం బాగా తగ్గిపోయారు ఫుడ్ ఫుడ్ సరిగా తినలేదు ఈ మధ్య అయితే తగ్గిపోవటం అదేం లేదండి ఇట్స్ లైక్ ఐ యామ్ టు లుక్ గుడ్ ప్రాబ్లమ్ anything to look good okay. you work it out you work okay ee gap tarvata chaala mandi venu garu gurinchi ekkuva think chesi aalochinchi search chesthe telisindi endante so oka actor ga oka hero ga matrame maaku venu garu telusu oka pedda businessman ga chaala takku mandike telusu sorry ipude edo tollywood lo teesthunnar kaani bahubali 100 crore 200 crore aayi telusukunte 1000 crore cinema teesa range ji annaru sir end sir vere setup asal mottham adi next level ah అదే కాదు అదే టాలీవుడ్ అంబానీ అని చెప్తున్నారు సారీ అండి నేను చాలా పొరపాటు పడుతున్నారండి నేను చాలా కటౌట్లో చాలా పెద్దవాడిని కానీ నేను చాలా చిన్నవాడిని అండి సో అదేం లేదు చి అవన్నీ కాదండి మై దిస్ థింగ్ ఇస్ టు బీ హ్యాపీ అండ్ ఎంజాయ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూ షుడ్ బీ హ్యాపీ అండ్ ఎంజాయ్ వాట్ యూ డూయింగ్ దట్స్ మై ప్రైమ్ మోటో సో దట్స్ ఇట్ సడన్లీ అయితే కానీ రియలైజ్ సరే ఏంటి నేను ఐమ్ నాట్ యాక్టింగ్ అన్నాను వచ్చాను ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యూనో హౌ డు ఐ అంటే ఎలా చెప్పాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఐమ్ ఐ క్లియర్ టు యూ మీకు అని అర్థం అవుతుందని అని చెప్పేది డెఫినెట్గా అర్థం అవుతుంది ఆడియన్స్కి ఆడియన్స్కి అర్థం మీరు ఎలా చెప్పినా అర్థం అవుతుంది అదే అదేనండి దాని సడన్లీ ఐ రియలైజ్ ఐ టోల్డ్ యూ కదా ఈ కరోనా టైంలో సడన్లీ ఐ రియలైజ్ అరే ఐమ్ నాట్ యాక్టింగ్ నో రైట్ అనేది అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కలిగినప్పుడే నాకు ఈ ఫస్ట్ ఈ చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు వచ్చారు నెక్స్ట్ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ అండి లవ్లీ సబ్జెక్ట్ సో అది ఎంచుకున్నాను దాంతో ఐ షుడ్ స్టార్ట్ అయిన
సూపర్ అసలు చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ వర్కింగ్ విత్ రవి తేజ ఇస్ అగైన్ విత్ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అది సార్ నైన్ ఇయర్స్ యువర్ ఇన్ టు బిజినెస్ ఒక్కసారిగా సెట్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మేకప్ వేసుకొని ఒక్కసారిగా కెమెరా ముందు యాక్షన్ అనగానే వాట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఫీలింగ్ నాకు సి నైన్ ఇయర్స్ కాదు ఇష్యూ ప్రతిరోజు కెమెరా ముందు నుంచినప్పుడు నాకు టెన్షన్ ప్రతిరోజు అంటే ఏంటి టెన్షన్ ఏంటంటే సీన్ బాగా పండాలి సీన్ బాగా పండాలి సీన్ బాగా రావాలి ఈ టెన్షన్ ప్రతిరోజు ఉంటుంది నా అప్పుడు గ్యాప్ వచ్చిందని అదేం లేదు అండి కెమెరా అనేది ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ఆడియన్స్ సి అదే మన స్టేజ్లో చేస్తాం అనుకోండి ఇక పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ కెమెరా కాదు కదా ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఉంటారు అందరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఇది స్టేజ్ కాదు ఇది మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం సో ఆడియన్స్ వల్ల కెమెరా అంతే కానీ కెమెరా అనేది మైండ్లో అది అసలు సెకండరీ బాగా రావాలి సీన్ బాగా పండుతుంది ఈ టెన్షన్స్ ఉంటాయి నాకు ఎప్పుడు అంతే నాకు అంటే నేను అంతే ఆలోచించుకుంటాను కెమెరా ఉందా ఎవ్రీడే ఉంటుంది నా టెన్షన్ బాగా పండాలి సీన్ బాగా వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే రకరకాలుగా అంటే ఒకటే కదండి దీంట్లో డైలాగ్స్ బాగుందా దీంట్లో టైమింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అన్ని అన్నీ ఉంటాయి ఒక సీన్ పండాలంటే అన్నీ ఉండాలి కదండి సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్ అది అందుకే చెప్తున్నాను సినిమా అనే సమస్య కృషి పిక్చరైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ డైరెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ డైలాగ్స్ రైటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ యాక్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ సో ఒక సీన్ కన్జ్యూమ్ బాగా కన్జ్యూమ్ అవ్వడానికి ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు సో మనకు ఆల్వేస్ దర్ ఆల్వేస్ లాట్ ఆఫ్ యూనో అంటే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ కదా డ్యూటీ కాదు బట్ ఇన్ని ఇన్వేరియబుల్ అది ఎందుకు మైండ్లో ఫస్ట్ నుంచి అట్లా వచ్చేసింది సార్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి సోయమరం ఇప్పుడు వరకు కూడా వేణు గారికి ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న ఆడియన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎవరు అంటే ఏమని చెప్తారు లేడీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అమ్మాయిలు లేకపోతే యూత్ లేకపోతే అంకుల్స్ నుంచి ఇప్పుడున్న ముసలాల వరకు సి నేను చేసిన జానర్ ఫస్ట్ అసలు స్వయంవరం చిరునవ్వు అని రొమాన్స్ ఎంటర్ అయ్యి హనుమాన్ జంక్షన్ తర్వాత ఇవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్డ్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఇది సో ఖచ్చితంగా నేను నా అభిప్రాయం ఏంటంటే లేడీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అనేది ఎక్కువ మంది ఉంటారని నా గట్టి నమ్మకం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దే వుడ్ లవ్ టు వాచ్ మీ అనేది నా గట్టి నమ్మకం వాళ్ళ ఆదరణ వల్లే సినిమాలు నా సినిమాలు ఇంత బాగా ఆడిని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వల్ల ఎక్కువ లేడీ ఫ్యాన్ ఫాలో అయింది మీకు అవునా అవును వెంకటేష్ గారికి మీకు ఎక్కువ లేడీ ఫ్యాన్ ఫాలో అయింది అంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ అండి ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఐ థింక్ వాస్తవంగా ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అంటే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ హీరో గానే ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ మైండ్ లో ఓ మా వీణ గారు హీరో 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 అని ఒకసారిగా సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనేది కాదు రోషన్ కాదు రోషన్ ఒక ఒక చెప్నా ఒకటి ప్రతి తల్లికి తన కొడుకు ఒక పెద్ద హీరో ను సినిమాలు ఉండు వేరే ప్రొఫెషన్ లో ఉండు ఓకే ప్రతి తల్లికి తన కొడుకు ఒక హీరో సో సో మనం ఎక్కువ వాడే ఐ డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ హీరో నా ఇదా అని కాదు సినిమా బాగా ఆడిందా ఆ సినిమాలో మనం ఉన్నావా అంతే దిస్ థింగ్ డెఫినెట్గా ఎస్ సి నేను చేసిన సినిమాలు అటువంటి కాబట్టి అందరి మైండ్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా లీడ్ రోల్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఫీడ్బ్యాక్లో వస్తున్నాయి హూ నోస్ లెట్స్ నేను ఐ స్టార్టెడ్ స్లోలీ మై జర్నీ గాడ్ విలింగ్ లెట్స్ హోప్ సో ఇంకా ముందు ముందు మంచి అవకాశాలు వస్తే తప్పకుండా చేస్తానండి ఓకే సార్ ఇండస్ట్రీలో మీరు తొట్టపూడి వేణు గారు అండ్ నవీన్ వడ్డే నవీన్ గారు వీళ్ళిద్దరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ చూపించాలి తెర మీద ప్రేక్షకులు చాలామంది అడుగుతున్నారని చాలామంది డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం హీరో ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరో అయినా కానీ మీలాంటి వాళ్ళు ఆన్ సైడ్స్ మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది డే వన్ అసలు మీట్ అవ్వాలి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇన్ని ఇయర్స్ ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి కూడా మాలాగే ఉంటుంది అడగాలని ఫస్ట్ సెట్కి రాగానే రవితేజ గారు ఏం మాట్లాడారు మీతో అసలు మీకు ఒకటి చెప్పిన రవితేజ గారు అసలు ఏమి ఆలోచించండి ఆయన ఎంత సేపు వచ్చా ఐ వేణు బాగున్నా ఓకే వెరీ గుడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఓకే సీన్ చేద్దా రెడీయా అంత సింపుల్ మనిషి అనమాట అండ్ ఈ డజన్ పోక్ ఇస్ నోస్ ఇన్ టు అదర్స్ బిజినెస్ అనమాట మనం ఏమో చెప్తే ఉంటారు కానీ అదర్వైజ్ వచ్చి అవునా అలాగా ఓహో చేద్దాం షార్ట్ రెడీయా ఓకే అని అంత అంత సింపుల్ మనిషి అండి సో నా నాకు ఎందుకు బాగా నచ్చా అంటే రవి లైక్ వెరీ సింపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నో నాన్ సెన్స్ పర్సన్ very down to earth dan gun nak ee cinema lo anta interact avadam valla as a human
సో బిఫోర్ మీరు సినిమాలు చేసేటప్పుడు మీడియా ఎంత పెద్ద లెవెల్లో లేదు కాబట్టి మీ గురించి చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు సో మీ కటౌట్ చూసి ఈయన చాలా స్టిఫ్గా ఉంటారు స్టబ్బన్ చాలా సీరియస్గా ఉంటారేమో భయపడతా భయపడతాం అన్న రేంజ్లో ఉండేది బట్ ఆఫ్టర్ మీరు ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత మీ కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూసిన తర్వాత చాలామంది అనుకున్నారు ఇంత సెన్సిటివ్గా ఉంటారా ఎంత సింపుల్గా ఉంటారా ఎంత డౌన్ టు ఎత్ ఉంటారా ఇంతే ఉంటారా రియల్ లైఫ్లో కూడా వేణు దట్ ఈస్ వేణు అంతే అంత సింపుల్గా ఉంటుంది ఎంత సింపుల్గా ఉంటే అంత ఈజీగా ఉంటుంది లైఫ్ లైఫ్ కూడా అంత ఈజీ గోయింగ్గా ఉంటుంది ఏదైనా మనం తెచ్చిపెట్టుకునేది రోషన్ ఒకటి గుర్తు గుర్తు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో రోషన్ సిన్స్ యూ యంగర్ టు మీ ఎస్ ఎందుకు లైఫ్ సింపుల్గా ఉండాలంటే ఈవెన్ దో ఐ స్పోక్ ఆన్ ఫోన్ విత్ యూ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడే ఐ రిమెంబర్ నేను చాలా చేంజ్ అయ్యాను నా లైఫ్లో కూడా కాదు అంటే నా ఒపీనియన్ నైంటీ నైన్ ఆఫ్ ద నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏవైతే అనుకున్నాం ఈ ప్రాబ్లం అది అన్ని మన హెడ్లో ఉంది వన్ పర్సెంటే బయట ఉంది సో లివ్ సింపుల్ థింక్ సింపుల్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనేది నా పాలసీ సో ఇఫ్ యూ అనలైజ్ అండ్ థింక్ కేర్ఫుల్లీ ఎస్ వాస్తవంగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఇన్ యువర్ హెడ్ ఉంది వన్ పర్సెంటే బయట ఉంటుంది ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి అంతే నాకు డే వన్ కాదు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాయి ఇప్పుడు నేను నా స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బయట ప్రపంచం చూ అంతకుముందు ఏంటంటే నేను ఒక బావిలో కప్పలు అంటాడు సినిమా సప్త రెండో ప్రపంచం తెలియదు ఇప్పుడు నేను ప్రపంచం చూశాను బయట ప్రపంచం చూశాను సో నేర్చుకుంటున్నాను ఇంకా ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది నేర్చుకుంటున్నాను సో అవుట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాయి ఇంత సాఫ్ట్గా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడంటే రెమ్యూనరేషన్స్ అది అని మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు అసలు రెమ్యూనరేషన్ కూడా తర్వాత చూసుకున్నా ముందు సినిమా చేసేయండి షూట్కి వెళ్ళిపోతాను అట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు రెమ్యూనరేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయ్యి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అండి అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ లైక్ సో ఒక ప్రొడ్యూసరు కష్టపడి సినిమా తీస్తాడు సిన్స్ ఆల్వేస్ నన్ను లీడ్లో పెట్టుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు గివ్ దమ్ ద క్వశ్చన్ ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి డజ్ ఇట్ వాళ్ళు కూడా వేరే రూపంగా చేయొచ్చు థింగ్స్ ద ఫా వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఏమో కానండి అప్పటికీ ఇప్పటికీ బట్ ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తానండి ఎప్పుడు బికాస్ యాజ్ అ లీడ్ క్యారెక్టర్గా ఐ ఆల్సో షుడ్ టేక్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది మైండ్ సో అట్లా అంతేగాని ఒక క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే ఉంటేనే బాగుంటుందని బికాస్ ప్రొడ్యూసర్కి చెట్టులో నుంచి డబ్బులు కాయ ఉంది వాళ్ళు కష్టపడి తెచ్చుకోవాల్సింది అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ విలువలు ఎందుకు తెలుసు అంటే నేను ఫస్ట్ సినిమా ఎంటర్ అవటం కాడి నుంచి ఇట్స్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ సపోర్టెడ్ బై మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ అంతా కలిసి కష్టపడి నన్ను నా ఆశని నిర్వహిస్తానికి నా అంటే నా నా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ హీరో అనేది మైండ్లో బాగా గట్టిగా ఉండింది కాబట్టి అందరిది ఎవ్రీబడి ర్యాలీడ్ బిహైండ్ మీ అండ్ మేడ్ అ మూవీ సో నాకు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా ఎంతో కొంత ఫ్రమ్ డే వన్ నాకు ఐడియా ఉంది సో అందుకని అట్లా జరిగింది సమ్ క్వశ్చనింగ్ ఉంది దే ఓకే అదే పెద్ద ఇష్యూ యా ఇప్పుడంటే ఏంటో మల్టీ స్టారర్ మూవీస్ అంటున్నారు కానీ నాకు తెలిసి మీరు అప్పుడులోనే మల్టీ స్టారర్ మూవీస్ ఎక్కువ చేసిన హీరో మీరే మ్యాక్సిమం అందరు హీరోస్ కాంబినేషన్స్ అప్పుడున్న స్టార్ హీరోస్తో వర్క్ చేస్తూనే వచ్చారు అవును కదా ట్రెండ్ సెట్ చేసిన అట్లా నేను కదా ట్రెండ్ అని ఉన్నాయి మల్టీ స్టార్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి బట్ నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే నేను చెప్పా కదా నై ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ మల్టీ స్టార్స్ బికాస్ ఇతర ఆర్టిస్టులు కలిసి చేయటం వాళ్ళని వాళ్ళని కలవటం వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే త్రూ మూవీస్ త్రూ సినిమా ఓకే అందుకని నాకు ఎప్పుడు ఐ వాస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మల్టీ స్టార్స్ ప్లస్ నాకు ఎందుకు మల్టీ స్టార్స్ బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది స్పాన్ కానీ సబ్జెక్ట్ ఇది కానీ ఇప్పుడు నేను చేసినా ఉంటుంది కథ హనుమాన్ జంక్షన్ కానీ పెళ్ళం వదిలితే కానీ శ్రీకాంత్తో యమగోళ్ళు మళ్ళీ మొదలు ఏం చేశాను మళ్ళీ జగపత్ బాబు గారితో చేశాను ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ నైస్ లైక్ ఆన్ ద సెట్స్ సో మెనీ పీపుల్ ఇట్ చాలా బాగుంటుంది ఫన్ దాస్ మో ఫన్ సెట్స్ ఇప్పటికీ ఏదే ఫ్రెండ్షిప్ ర్యాప్ మెయింటైన్ అవుతుందా మీరు మల్టీ స్టార్ చేసిన హీరోస్ లైక్ నేను కాదు అంటే నేను ఐఎమ్ వెరీ ప్రైవేట్ పర్సన్ నేను పెద్ద సోషల్గా ఐఎమ్ నాట్ యాక్టివ్ ప్లస్ బట్ ఐ నో ఐఎమ్ జస్ట్ వన్ ఫోన్ కాల్ అవే అంటే ఎవ్రీడే కల కలవకపోవచ్చు ఎవ్రీడే మీట్ అవ్వకపోవచ్చు నాకు అంటే అలీ గారు కానీ శ్రీకాంత్ గారు కానీ వీళ్ళ
సో మల్టీ స్టారర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అని చెప్తున్నారు అప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా తర్వాత ఇన్ కేస్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అని బయట వచ్చేసింది టాక్ గట్టిగా మంచిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి గారు వాళ్ళతో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా తొట్టింపుడు వేణు గారిని కాదు నేను ఇప్పుడు అదే చెప్తాం కదా ఎనీబడి కమ్స్ టు మీ ఐఎమ్ వెరీ లో వెరీ హంబుల్ మీకు నామే నమ్మకం ఉంటే చేద్దామని అంటాను ఐ ఆల్వేస్ గివ్ దమ్ ద ఆప్షన్ నమ్మే నమ్మకం ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ లైక్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను సూట్ అవుతాను మీరు అనుకుంటే చేద్దాం ఐ గివ్ లివ్ ద డిసిషన్ టు దెమ్ బికాస్ ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూస్ వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్లాన్ చేసేది కానీ డిజైన్ చేసేది కానీ సో దే లవ్ బెటర్ ఐడియా మోర్ దెన్ మీ అని నా అభిప్రాయం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇస్తాను ఆ చాయిస్ మీకు నమ్మకం ఉందంటే లెట్స్ డూ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ బి థ్రిల్ అండి డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బి థ్రిల్ ఐ టోల్డ్ యూ కదా మోర్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి ఫన్ ఆన్ ద సెట్స్ వర్క్ విత్ సో మెనీ పీపుల్ సో మెనీ స్టార్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ నేర్చుకుని మీకు చాలా నేర్చుకోవచ్చు అబ్బో చాలా నేర్చుకోవచ్చు బట్ యాజ్ యాక్టర్ గా మీకంటే కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి హ్యావ్ టు డూ విత్ హిమ్ లైక్ ఒక మెగా స్టార్ ఒక పవర్ స్టార్ ఒక స్టైలిష్ స్టార్ ఒక సూపర్ స్టార్ ఒక రెబల్ స్టార్ లేదు నాకు యాజ్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి సినిమాలు అవకాశం దొరికితే చాలా అంతవరకు నేను ఆశపడతాను అండి లాస్ట్ పెట్టుంటే విత్ హ్యాపీస్ పర్సన్ ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి మంచి సినిమాలు అవకాశం దొరికితే భగవంత దయలు అదే చాలు అనుకుని ఐ టోల్ యూ కదా ఐఎమ్ వెరీ సింపుల్ పర్సన్ సార్ ఇంత సింపుల్గా ఉంటారు కెమెరా ముందు అన్ని నవ్వులు ఎలా పండిస్తారు అసలు మీరు అయ్యో ఆన్ కెమెరా అంటే వచ్చేస్తుందా అదేం లేదండి అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నా దృష్టిలో ఎంటర్టైన్ చేయటం చాలా కష్టం చాలా కష్టం అదే చెప్తుంది ఎందుకంటే టైమింగ్ కానీ ఇది కానీ అంటే ఇట్స్ స్టార్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ ఇస్ వెరీ టఫ్ అని నా నా అభిప్రాయం అండి చాలా అంటే దాని వెనకాల చాలా వర్క్ ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఓకే దర్ సర్టన్ మూడ్స్ ఇన్ ద మూవీ వేర్ పీపుల్ రియాక్ట్ ఇక్కడ నా నవ్వు అనేది ఇప్పుడు ఎవడు మామూలుగా ఉన్నట్లు ఉండి ఏదో చెప్పాడు అనే అనే థియేటర్లో ఎవడు నవ్వుడు షర్ట్ రియలీ దే షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్ అంటే దే షుడ్ ఫీల్ దట్ రియల్లీ యూనో మన దే విల్ బీ దే విల్ లవ్ టు అంటే దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ అనమాట అది నేను చెప్తాను కదండి ఒకటి అగైన్ సీను ఆర్టిస్టులను బట్టి డైలాగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ సీన్ పండించడం అనేది డెఫినెట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ థింగ్స్ అండి ఎంటర్టైనింగ్ పీపుల్ అనేది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టఫ్ జాబ్ ఇంతమందిని ఎంటర్టైన్ చేశారు కదా ఎన్ని ఇయర్స్ రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా లేదండి సందర్భం వేణు గారు అయ్యో అయ్యో మనిషి తర్వాత అన్ని స్పెషల్ ఇండస్ట్రీలో మనిషి అన్న తర్వాత అన్నీ ఉంటాయండి అన్నీ ఉంటాయి నవ్వులు ఉంటాయి బాధలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి యూ హ్ టు ఫేస్ ఇట్ దెల్ బి సో మెనీ ఇష్యూస్ బట్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ సి బాధపట్టు అనేది కాదు ఇష్యూ అక్కడ నుంచి ఎంత తొందరగా యూ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ అనేది లైఫ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ అంటే లైక్ ఓకే అన్నీ మనం అనుకోవట్లేదు ఏం జరగవు ఎంత తొందరగా దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మనం మూవింగ్ అహెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అది సో ప్లస్ అయ్యని మనం యాప్కి పెట్టుకో పెట్టుకోవడంలో ఏం ప్రయోజనం అండి ఇట్స్ ఓకే నో బిగ్ డీల్ సార్ రియల్ లైఫ్ని రియల్ లైఫ్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారా సార్ పర్సనల్ కూడా మీరు అయ్యో రియల్ లైఫ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండి దట్స్ వాట్ అగైన్ ఐ టెల్ మై అంటే హూ హూమ్ అవర్ వాళ్ళకి ఎవరికరు కన్ఫ్యూషన్ ఉందో అది ఆల్వేస్ ట్రై టు క్లియర్ దెన్ రియల్ లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ రియల్ లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ రియల్ లైఫ్ అనేది ఒక కథ సో డెఫినెట్లీ హౌ కెన్ యూ దిస్ థింగ్ రియల్ లైఫ్ దానికి అది ఇట్స్ ఇట్స్ వన్ ఒక మూవీ అనేది ఒక ఇట్ ఎంటర్టైన్స్ యూ దాన్ని మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ వాల్యూగానే తీసుకోవాలి దాన్ని రియల్ లైఫ్గా మనం భావించి చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు నా ఒపీనియన్ ఓకే మూవీస్ జస్ట్ విత్ దే ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓకే అంతే సార్ ఏ మెన్కైనా కానీ రియల్ లైఫ్లో ఆ రియల్ లైఫ్లో లేదా పర్సనల్ లేదా ప్రొఫెషనల్ ఎస్పెషల్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అనేది ఉండాలి అంటే మెన్ పక్కన ఉమెన్ సపోర్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అలా మేడం సపోర్ట్ మీ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉండేది సార్ యుస్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్గా వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అట్లే కాదు యాజ్ ఎ యాక్టర్గా ఎవరి ఇంటూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలుకి అట్లే కాదు రోషన్ అంటే సి అంటే మీరు చెప్పేది బ్రాడర్గా క్లాసిఫై చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ అ వైఫ్స్ రోల్ ఇన్ యువర్ మేజర్ రోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హండ్రెడ్ పర్
మై వైఫ్ రేపు కిడ్స్ బాగా చేసిన మంచి ప్రొఫెషనల్ అదే సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది ఒక ఇల్లుని అంటే మనకి మైండ్లో ఒక మేజర్ ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇల్లు రన్ చేయటం పిల్లలను చూసుకోవటం అనేది అసలు నాట్ అట్ ఆల్ అ జోక్ ఇట్స్ మన ఏదో చాలా ఏమంది అనుకుంటాం అవును అబ్బో ఇట్స్ నాకు అన్నిటికైనా టఫెస్ట్ జాబ్ అదే అనిపిస్తుంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అన్నిటికైనా టఫెస్ట్ జాబ్ అదే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మా మదర్ని చూసాను నేను మా సిస్టర్ని చూసాను నా వైఫ్ని చూస్తున్నాను నాకు అందుకని ఆలో ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ లేడీస్ అని ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వైఫ్ అని కాదు ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ గ్రేటెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ లేడీస్ అండ్ దే షుడ్ అండ్ దే విల్ ఆల్వేస్ ప్లే అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ లవ్ మ్యారేజ్ సార్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ నేను ఐ మ్యారీడ్ ఇన్ మై రిలేటివ్ అండి మా చుట్టాల చుట్టాల్లోనే పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి సో రెండు అయ్యిండి వచ్చు ఓకే చాలా బాగా చెప్తున్నాను సార్ ఆన్సర్ అసలు నిజంగా లేదు వాస్తవం నేను ఏది నిజం అదే చెప్తున్నాను ఏది నిజం అదే చెప్తున్నాను ఎవరింటూ సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అని చెప్పి నేను ఫస్టే లేదు అదే లేదు వాస్తవం చెప్పుకుంటాను నాకు ఒక పాప ఒక బాబు పాప వేసింది ట్వెల్త్ గ్రేడ్ అండ్ బాబు ఏమో టెన్త్ గ్రేడ్ ఓకే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా వేణుగార్ లెక్సీ మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా బాబు నో క్లూ అండి జస్ట్ వెరీ యాంగ్ సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లూ సార్ ఇంత హైట్ ఉంటారు ఇంత గ్లామర్గా ఉంటారు ఆ లేడీ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో ఇంత మీడియా కూడా లేదు ఇంత ఎక్స్పోజర్ లేదు అసలుకి ఆర్టిస్టులకి మీ మీద పడతారు అప్పుడు అంతా థియేటర్స్కి వెళ్తుంటారు మీరు సక్సెస్ మీట్లకి మీ సినిమాలు అంతా వంద రోజులు నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు అనే రోజులు ఉన్నాయి వేణుగారికి ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి లేదు నాకు అసలు బయట ప్రపంచం తెలియదండి అసలు నేను ఎవరితోటి నాకు అసలు ఏం తెలియదు అసలు ఐ డోంట్ నో ఐ ఐ రియలీ నా నాకు అసలు ఎప్పుడు కనెక్షన్ లేదండి అసలు బయట ప్రపంచం అంటే సార్ నన్ను పిఏగా పెట్టుకోండి సార్ సో అసలు చెప్పే కదండి ఒక బావిలో కప్పలా ఉండేవాడిని ఓకే ఇలా ఉంటే బిజినెస్లో సక్సెస్ ఎలా అయ్యారు సార్ మీరు అక్కడ అంతా రఫ్గా ఉండాలి కదా మరి అదే నేర్చుకున్నాను ఓకే సో అంటే క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ అనేది నాకు తెలియదు కానండి నాకు అంటే మీరు చెప్తా ఉంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళినా లేడీస్ వచ్చి ఏం బాబు మీకు పెళ్ళైందని ఫస్ట్ అడుగుతారు అది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందు కూడా అడుగుతాడు అడుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ కాదు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ కాదు ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా రిలేటివ్స్ రిలేటివ్స్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఎక్కడైనా వెళ్ళినా కూడా కొంచెం ఎల్డర్లీ లేడీస్ ఉంటారు బాబు మీకు పెళ్ళైందా అని అడుగుతారు ఫస్ట్ అవ్వలేదు ఏదైనా చెప్తారు కదా మీరు పెళ్ళైంది ఓకే నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అంటే వాళ్ళు అంటే సో ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ కాంప్లిమెంట్ ఓకే ఆర్ బా వేణులంటే ఒక మంచి కుర్రాడు మనకు కూడా అల్లుడిగా వస్తే బాగుంటుంది ఏమో అనుకుంటున్నారేమో సూపర్ మేబీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు తెలీదు ఐ డోంట్ అంత నాకు అందుకు నువ్వు వస్తూ ఉంటుంది బాబు నీకు పెళ్ళైంది అని అడుగుతారు అది అదేంటో అది అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది అడుగుతారు ఓకే ఐ డోంట్ నో వై సార్ ఇన్ని సినిమాలు తీసారు కదా సార్ మీకు బెస్ట్ పేర్ అనిపించిన హీరోయిన్ ఎవరు సార్ నాకు నాకు ఎంతసేపు సినిమా వస్తున్నా ఇది మా వస్తుంది అంతే కానీ కెమిస్ట్రీ హీరోయిన్స్ అంత పెద్దగా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అంత దూరం ఇవ్వ మేము ఎప్పుడు ఐ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ట్రైలర్లో చూసాం దీంట్లో కామెడీ పోలీసా లేకపోతే సీరియస్ పోలీసా వేణు గారు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది నాకు కూడా కదా అంటే సి ఒక చిన్న కాంప్లెక్సిటీ ఉంది క్యారెక్టర్లో టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ రివీల్ అవుతుంది సో ఐ హోప్ ఇట్ హస్ కమ్ అవుట్ వెల్ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు చాలా సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి మాకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పదలుచుకోవట్లేదండి ఐ జస్ట్ ఇంక ఇంకేమైనా దాని వల్ల త్రీ ఫోర్ డేస్ ద మూవీ విల్ బి రిలీజింగ్ బట్ ఐ హోప్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ అజ్యూమ్ ఇట్స్ కమ్ అవుట్ వెల్ అని ఇది నా క్యారెక్టర్ వరకు బాగానే వచ్చి ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది కదండి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ అవుతున్నాం కదా బాగా రావాలి బాగా రావాలి టెన్షన్ ఉంటుంది కదా అందుకని ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ నైస్ క్యారెక్టర్ అంతవరకు చెప్పగలుగుతున్నాను గట్టిగా బట్ ఈ సినిమా తర్వాత వేణు గారు అయితే కంటిన్యూగా మూవీస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్ ఇన్ కేస్ మీకంటూ ఒక రోల్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ సినిమా తర్వాత చాలామంది డైరెక్టర్స్ అప్రోచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే మనకి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆనెస్ట్లీ ఐ డోంట్ నో ఎందుకంటే నాకు తెలియదు అంటే బికాస్ ఐ టో ఐ టోల్ యూ కదా లైక్ ఐ హోప్ గాడ్ విల
ఒక క్యారెక్టర్ కానీ ఒక ఇది అని చెప్తా ఉన్నప్పుడు నేను నన్ను ఊహించుకోగలగాలి ప్లస్ వాళ్ళకి వాళ్ళనే యాజ్ ఏ టోల్డ్ వాళ్ళని అడుగుతాను ఏమని మీకు నమ్మకం ఉంటే లెట్స్ డూ ఇట్ నాకు నేను నాకు నచ్చితే ఓ మంచి ప్రాజెక్ట్లో అవకాశం దొరుకుతుంటే తప్పకుండా ఐ లవ్ టు డూ ఇట్ అని అంటే మంచి ప్రాజెక్ట్ అంటే వాడేం సైంగ్ గుడ్ బ్యానర్ గుడ్ ఆర్ డైరెక్టర్ గుడ్ దిస్ థింగ్ డెఫినెట్లీ ఐ లవ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను కదా మీకు చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి అందరూ కొత్త వాళ్ళు బట్ ఐ లవ్ ద క్యారెక్టర్ ఐ లవ్ ద మూవీ ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ సో నా వన్ ఐమ్ సెయింగ్ మంచి అనేది అది దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ గుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ గుడ్ వాల్యూస్ గుడ్ దిస్ థింగ్ సినిమా కోసం సినిమాని ప్రేమించి తీసేవాళ్ళు మంచి ఇది ఉంటే డెఫినెట్లీ చేస్తారు సేమ్ మంచి అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ బిగ్ స్మాల్ గా ఎనీథింగ్ కొత్త డైరెక్టర్స్ అయినా ఎనీథింగ్ అయ్యా ఇది చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి చేసే కొత్త డైరెక్టర్ అండి ఓకే శరత్ మండువ కొత్త డైరెక్టర్ అండి డైరెక్టర్ ఇదే తనే తన చేసారు బిఫోర్ చేసారు ఇదే ఫస్ట్ సినిమా లేదు బిఫోర్ చేసారు సార్ తెలుగులో ఇదే ఫస్ట్ తెలుగులో ఆ తమిళ్ లో చేసారు తమిళ్లో చేసారు బట్ తెలుగులో ఇదే ఫస్ట్ సినిమా సో నాకు తెలుగు కొత్తే కదా ఆయన వన్ ఎం సెక్స్ తెలుగుకి తెలుగు ఆయన కాదు ఆయన చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది ఆయన హి హస్ వర్క్డ్ ఇన్ వేరియస్ దిస్ థింగ్ యాజ్ ఎ రైటర్ గా యాజ్ ఎ డిఓపి గా యాజ్ ఎ సిటీ గా అంటే ప్రొడ్యూసర్ గా నవతో చెప్తా ఉంటాను అన్నమాట ను డైరెక్టర్ గా చేసుకోవాల్సింది సగల కళ వల్లవన్ అని తెలుగులో ఏమంటారు తమిళ్లో సగల కళ వల్లవన్ అంటారు నవరస 10 12 ఇయర్స్ నుంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది ఈ ఫీల్డ్ సో అందుకని బట్ యాజ్ ఎ టెక్నికల్ గా తెలుగు సినిమా ఫస్ట్ సినిమా సో అగైన్ బ్యాక్ టు మూవీస్ కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసారు కాబట్టి యాజ్ యాక్టర్ గానే ఏమన్నా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా సార్ లేకపోతే ఇంకేమన్నా ప్రొడక్షన్ సైడ్ తొట్టింపూడి ప్రొడక్షన్స్ ఏమన్నా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాలి అదేం లేదండి అంటే సి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ వాస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ అది ఏం పెద్ద ఇష్యూ కాదు నేను యాజ్ బేసికల్ గా యాజ్ ఆ ఆర్టిస్ట్ గా ఇంకా చాలా చేయాల్సిన ఉందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఓకే సో ప్రస్తానికి అవుతే ప్రస్తానికి ఆర్టిస్ట్ గానే కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం అని ఉందండి నా మనసులో సో నెక్స్ట్ సినిమాలో మేము తొటింపుడు వేణు గారిని వడ్డే నవీన్ గారిని ఒకే సినిమాలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చేమో డైరెక్టర్స్ కథ రాసుకుంటున్నారు ఐ ఆనెస్ట్ ఐ డోంట్ నో అండి ఐ డోంట్ నో నేను ఏం చెప్పా కదండి నాకు నాకు మంచి రోల్ మంచి సినిమా అవకాశం అయితే డెఫినెట్గా విత్ ఎనీబడీ ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్ విత్ ఎనీబడీ అండ్ ఎవ్రీబడీ ఇట్ హస్ బి వెరీ గుడ్ రోల్ ఓకే ఇట్ ఇస్ నైస్ బాగుండాలి రోల్ బాగుంటే అంతే ఇప్పుడు హనుమాన్ జంక్షన్ కథ నాకు చెప్పినప్పుడు అసలు నాకు అనిపించింది ఇది డెఫినెట్గా ఈ క్యారెక్టర్ సినిమాని క్యారీ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుందండి అంటే అంత ఫన్ సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మూవీస్ లార్జర్ దాన్ ఎవ్రీబడీ అండి లార్జర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎస్ ఒక ఆడియన్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థియేటర్కి ఎప్పుడు వెళ్తారండి సినిమా బాగుంది బాగుంది అనగానే వెళ్తారు సో సినిమా బాగుండాలి ఓకే ఆర్టిస్టులు ఎంతో మంది ఉన్నారు సార్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వేణు గారిని ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక యాక్టర్ గానే చూడొచ్చా లేకపోతే పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఒక పొలిటీషియన్గా కూడా చూడొచ్చా అవతారం కూడా ఏమన్నా ప్రస్తుతానికి ఏమి లేదు మైండ్లో ప్రస్తుతానికి ఆర్టిస్ట్ గానే ఇంకా కొన్ని కొన్ని చెయ్యాలి అనేది ఉన్నా మైండ్లో ఇంకా అసలు వేరే ఏం ఐడియా లేదు ప్రస్తుతానికి అంత ఏమి ఐడియా లేదు ఓకే డెస్టినీ యూ డన్ అంతే సూపర్ నాకు ఇప్పుడు అవుతే ఇప్పుడున్న మైండ్ సెట్ అవుతే బి అన్ ఆర్టిస్ట్ అనేది చెప్తుంది నా మైండ్ సూపర్ సార్ సార్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక్క డైలాగ్ మీ సినిమాలో ఏదైనా ఒకటి ప్లీజ్ హనుమాన్ జంక్షన్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది నేను ఏ చేసినా చిరిగి సాట్ అంతా అవుతుంది ఏదో ఉంటుంది సంతం కదా ఓకే అది నా రియల్ లైఫ్లో కూడా అట్లే ఫాలో అవుతా ఉంది అందుకు నవ్వుకుంటా నేను ఏది ఒక పట్టాన అవ్వదు అవుతుంది ఏది ఒక పట్టాన అవ్వదు దానికి రకరకాల మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఐ గెట్ ఇట్ వాట్ ఐ వాంట్ అయ్యేటప్పుడు సిరిగి సాట్ అంత అవుతుంది అనమాట ఎనీ దట్స్ లైఫ్ సో చినిగి చాట్ అంటే చాప అంత అవుతుంది చాప అంత అవుతుంది ఏదో అన్నా అవుతుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అంటే రోషన్ అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టెల్ యూస్ take life as it comes okay enjoy whatever you are doing and you are going to live only once okay inta chusaru kada life lo what is life ante em artham avutadu meeku eppudu anta em cheptaru life ante life is a game sometimes you win sometimes you lose anta minchi nenu ekku alanchu dalchukoledu okay ekku complexion dechuko dalchukoledu okay so one dialogue please last and final one dialogue yeah edo okati please hanuman junction la undu ganna that's my yeah please sir na i told you ga naaku eppudu సీన్ ఇంకా ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా బాగా రావాలి ఎట్లా బాగా ఇదే తపన ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్బి గారు ఏదో
సో నిజంగా అట్లా సీ ఇంప్రోవైజేషన్లో కొన్ని కొన్ని అటువంటి కదా ఒక సీన్ పండటానికి నో ఫ్యాక్టర్స్ దాంట్లో మంది కూడా ఒక భాగం ఇంప్రోవైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ సార్ నిజంగా సార్ కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న కమెడియన్స్ చాలామంది చూసాను కానీ కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న హీరోస్ని చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో దట్ యూర్ ఇన్ టు ఫస్ట్ సార్ అయ్యో అట్లా కాదండి సి ఇట్స్ ఆల్ హౌ ద డైరెక్టర్స్ ద టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు మోల్డ్ చేసుకునేది బట్టి వస్తుంది మనకు కూడా అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది అని చెప్పేది ఏంటంటే ఎవడేం పెయింట్ సార్ పిండే కొద్ది రొట్టి అంతేనా ఎస్ ఇన్పుట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటే అవుట్పుట్ కూడా చక్కగా వస్తుంది అని నా నమ్మకం అంతే కదా ఇఫ్ ఇప్పుడు పొద్దునే లేచి అమ్మ నువ్వు ఇలా పని చేసుకున్నా అంటే ఇవాడు ఏం పని చేస్తాడు ఎస్ఎల్వి ఆఫీస్కి వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి పలాన ఇది ఉంటుంది పలాన కలవు ఇక్కడ ఉంది ఎస్ఎల్వి ఆఫీస్ పలాన ఏరియాలో ఉంటుంది ఇవన్నీ ఫ్రీ చేయాలి కదా అంటే అది చేస్తే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాడు నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఈ పని చేసుకొచ్చాయి అంటే ఏ ఆఫీస్ ఏం చెప్పాలి అట్లా ఇన్పుట్ అనేది అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఇన్పుట్ చక్కగా ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా అంతే బాగుస్తుంది వీ హ్యావ్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎంటైర్ ఎవర్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ సీయింగ్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ సార్ రామారావు ఆంటీ Thank you very much, Roshan. And uh, once again, I'm very sorry that uh, other day I kept you waiting. In the, uh, no, sir. I'm very sorry, Roshan. Because of thank you. any reason, I'm waiting. Thank you. Thank you very much, Roshan. And God bless you. Thank you, sir. We'll meet again very shortly. Definitely. Yeah. Thank you, sir. Love thank you. Love you so much. Thank you very much, Roshan. God bless you. Thank you, sir.